good morning students so with the continue of the yesterday's class today i will try to cover some terms in the mining geology actually before entering into the subject we should know some terms because these terms will come again and again in the ongoing headings right so before entering into that you should be knowing these basic terms in mining all right so to begin with the very first term that we are going to see is the ore right what is a ore it is an assemblage of metallic minerals with some gang minerals and which can be exploited at a profit adu enna solla varanga appadina or ore nu edha solalam appadina or metallic mineral adle irukanum like iron silver gold edho onnu or metallic mineral deposit irukanum adu thaniya irukka kandipa adu pole adu kuda vera edha avasara minerals irukum right pudhu one non metallic mineral ah irukum appadi irundhuchuna adhu pere gang da so adu seend irukku adu mattum illa adu neenga mine panni eduthu vittinga appadina kandipa laabagaramaa irukum so idu moonathukulla edhu varudho adhukku per ore right sir ipo non metallic minerals ah irundha adhukku per enna sir like limestone abdingiradhu or non metallic mineral adhi mine pandranga illaya cement industry ka quartz mine pandranga indha nariya irukku adha non metallic minerals appo adhukku enna sir per appadina adhukku or per irukku poduva kudra per enna na industrial minerals so metal concentration adhigama irundhuchuna adhukku per ore non metallic minerals ah irundhuchuna adhukku per industrial minerals right ஸோ செகண்ட் டேர்ம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டோ ஓர் ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ அது கரண்டில் யூஸ் இல்லை முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டேர்ம் இப்போ அந்த டேர்ம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓர் ரைட் அதாவது ப்ரைமரி மினரலைசேஷன் படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் செகண்டரி கான்சன்ட்ரேஷன் படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் ட்ரெஷரி கான்சன்ட்ரேஷன் நிறையா ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ ப்ரைமரியாக அந்த ராக் ப்ரைமரினா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு எக்னியஸ் ராக்காக ப்ரைமரி ராக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ப்ரைமரியாக ஒரு ராக் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது கூட சில மெட்டாலிக் மெட்டல் டெபாசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பட் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மேலே சொன்னோம் இல்லையா ப்ராஃபிட்டபுளாக அப்படி இல்லை சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கோல்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அவுன்ஸ் பர் டன் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு குட் டெபாசிட் ஹை குவாலிட்டி டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 த்ரீ ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது புவர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதை யாரும் மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரைட் அது மாதிரி இருந்தா அது மாதிரி இருக்கு அது ரீஒர்க் ஆகுது அது என்ன சார் ரீஒர்க் அப்படின்னா ஒரு ராக் சேக்னியஸ் ராக் அதில் கோல்டு டெபாசிட் இருக்கு வெரி லோ இன் கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்கு அது சர்ஃபேஸ்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெதரிங் நடக்கும் எரோஷன் நடக்கும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்கும் ரைட் டெபாசிட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்சன் டென்சிட்டி வைஸ் பிரியம் அப்படிதான் அவங்களோட செகண்டரி டெபாசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா இந்த பிளேஸ் டெபாசிட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஆகிறது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரோட் ஓர் அதாவது ஓருக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் தட் இஸ் ப்ரோட்டோ அல்லது ப்ரோட் ஓர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் த தேர்ட் டேர்ம் இஸ் கேங் வாட் இஸ் அ கேங் மேல ஃபர்ஸ்ட் ஓர் சொல்லும்போது சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் ஒரு மெட்டாலிக் மெண்டல் கூட கமர்ஷியல் ஒர்க்லெஸ் மெண்டல் அதாவது அது மைண்ட் பண்ணால் எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லை லாபம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் கேங் மெண்டல் அது மெடாலிக் மெண்டலில் சுற்றியும் இருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளேயும் கலந்துருக்கலாம் அதான் எழுதியிருக்கு என்ன எழுதியிருக்கு கேங் இஸ் கமர்ஷியல் ஒர்க்லெஸ் மெட்டீரியல் தட் சரவுண்ட்ஸ் ஆர் இஸ் க்ளோஸ்லி மிக்ஸ்டு வித் அ வாண்டட் மெண்டல் இன் அண்ட் ஓல்ட் அப்சிட் ரைட் ஸோ த அதான் கேங் மீனிங் next term is assay what is a assay so idu vandu or quantitative sense solranga percentage of valuable constituents in a sample alladhu illa rock idha nachukala or rock sample edukringa which is a ore as we said mentioned earlier adu or 100 grams and the rock edukringa அல்லது ஓர் எடுத்துறீங்க அப்படின்னா அதில் மெட்டாலிக் கான்சன்ட்ரேஷன் சே தேர்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கு நான் மெட்டாலிக் கான்சன்ட்ரேஷன் செவன்டி கிராம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அசே அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நூறு கிராம் எடுத்தோம் அப்படின்னா முப்பது கிராம் மெட்டால் இருக்கு எழுபது கிராம் கேங் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் அசே அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ரைட் 
assay punja da adutha heading priyam assay value so what is assay value the quantity of an ore's valuable constituent or ore nu solra term la al rock la irukkuriya valuable constituents solradhu da assay value appdin solvanga adu eppadi kandupidikiradhu eppadi calculate pandradhu appadina it is determined by multiplying the percentage of valuable constituents or say assay evlo percentage of value constituents irukku so in the number may be in percentage evlo tons deposit irukku right evlo tons irukna length breadth height thana volume solla mudiyum so volume of the ore rock into the percentage of valuable constituents sonna appadina namak varakudi answer da assay value பொதுவாக மெட்டாலிக் வேல்யூபிள் அல்லது ப்ரிஷியஸ் மெட்டல்ஸ்க்கெலாம் அசே வேல்யூங்கிறது அவுன்ஸ் பர் டன்ஸில் இருக்கும் அவுன்ஸ் பர் டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டன் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அவுன் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அவுன்ஸ் செஞ்சது தான் ஒரு டன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டை வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க எப்போ சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதில் ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் அவுன்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஒரு டன்னு அப்படின்னாலே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டன் அவுன்ஸு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அவுன்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் அவுன்ஸ் இருந்தாலே போதும் அது வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாமா ரைட் ஸோ இந்த நாலு டேமும் நான் சொல்கிறது வந்து ஓ டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பை ஜிவி ஜிகே கோக்லே அண்ட் டிசி ராவ் அப்படிங்கிற புக்லேயும் தான் ஸோ இதை பற்றி ஃபர்தராக படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த புக் எடுத்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்